ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഓഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് വളരെ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാടിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഐലിഡിന്റെയും ഐബോളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഡ്രഗ് കുറെ നേരം അങ്ങനെ കണ്ണിൽ തന്നെ നിക്കണം പ്രോമെല്ലോസ് ഏതാണ് ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജിസ് അക്കാഡമി അപ്പോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫ്താൽമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഒഫ്താൽമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് എന്തായിട്ടായിരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഒഫ്താൽമിക് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഒഫ്താൽമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ണായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഒഫ്താൽമിക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഫ്താൽമിക്ക് മാത്രല്ല ഒപ്റ്റിക്കും അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഐ കണ്ണിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഐ ഡ്രോപ്സ് ഐ ലോഷൻസ് ഐ ഓയിൽമെന്റ്സ് ഐ സസ്പെൻഷൻസ് ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വൺ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കണം മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്താണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കണം സ്റ്റെറൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും വരാതെ ാണ് നമ്മള് സ്റ്റെറായിൽ എന്ന ടേം കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റെറായിൽ പ്രോഡക്ട്സ് മെൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിലേഷൻ ഇൻ ടു ദ ഐ ഇൻ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐലിഡ്സ് ആൻഡ് ഐബോൾസ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഐലിഡ് ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ ഈ ഐലിഡിന്റെയും ഐബോളിന്റെയും എഡയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെറായിൽ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഏതാണ് സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്റ്റെറിലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു കരട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാ പോട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കൺപീലി ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് ഈ കണ്ണിൽ കരടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണ് തിരുമ്പി 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 വല്ലാണ്ട് ഡിസ്കംഫർട്ട് അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളരെ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാടിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെ സോ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റെറായിൽ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലാരിറ്റി ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ ഡ്രോപ്സ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഫാർമസിൽ നിന്ന് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ഐ ഡ്രോപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ലോഷൻസ് ഐ ലോഷൻസ് ഐ ഡ്രോപ്സിന്റെ അത്രയും ഇല്ല ഐ ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒഫ്താൽമി പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇത്രയും എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്പെൻസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ഡ്രോപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഐ ലോഷൻ തേർഡ് വൺ ഐ ഓയിൽ മെൻസ
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ അല്ലെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫോറിൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾ ദ ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിലമെന്റ്സ് അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്തായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് വേറെ തരികളോ പൊടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഈ ഫൈബേഴ്സ് ഫിലമെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബാക്കി ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ ഒഫ്താൽമി പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ അരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരിക സോ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പാസിംഗ് ഇറ്റ് ത്രൂ ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സിൻറ്റേർഡ് ഗ്ലാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൻറ്റേർഡ് ഗ്ലാസ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് മില്ലിപ്പോർ ഫിൽട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ കേസിലും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണ് ഏകദേശം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ പോർ സൈസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ പോർ സൈസ് വരുന്ന ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലാരിഫൈഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി ബൈ പാസിംഗ് ത്രൂ ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ചെസ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സിൻറ്റേർഡ് ഗ്ലാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറെ സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡ്രഗ് മെഡിക്കാമെൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട്സിന് ഫ്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഓൾ ദ ഒഫ്താൽമിക് പ്രോഡക്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ക്ലാരിഫൈഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി ബൈ പാസിംഗ് ത്രൂ ഏത് ഫിൽട്ടറിൽ കൂടിയാണ് ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് സിൻറ്റേർഡ് ഗ്ലാസ് ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടറിന്റെ പോർ സൈസ് എത്രയാണ് അത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വരിക then second one viscosity adayidu nammal ee kannile ee ophthalmic product nammal use cheyumbodhekkum aa drug kore neram angane kannil thane nikkanam ennalana namukku aa drug inde action namukku kittullu adhe samayam nammal olikkumba thane pettanu like adu oligi povuvaanengile we won't get any result so we are adding thickening agents idinagathu nammal ee eye drop adinagathulla drug inde aa oru drug inde action prolong cheyan vendiyitte nammal use cheyina agents aanu thickening agents okay appo second second characteristic feature endana ophthalmic products inde viscosity viscosity is the second important property so in this thickening agents are added to prolong the contact time of the drug in the eye appo nammle oru reagents um allengil oru adjuvants um nammle ee products ilakke use cheyinadine oru specific function undu so ee case la nammle thickening agents use cheyina endinu vendittana nammade ee oru drug inde aa oru contact time nammade kannu kannila oru cornea allengil outermost surface um ഈ ഡ്രഗും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ടൈം പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്കനിങ് ഏജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിക്കനിങ് ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ പോളിയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മീതായിൽ സെല്ലുലോസ് കാർബോക്സി മീതായിൽ സെല്ലുലോസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺലി യൂസ് തിക്കനിങ് ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് വൺ ടു ഫോർ
പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ അതിത്ര കോമ്പോസിഷൻ ആണ് വൺ ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ദൻ പോളി എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മീതൈൽ സെല്ലുലൂസ് ആൻഡ് കാർബോക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലൂസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിക്കനിങ് ഏജൻസ് അതിൽ ഈ മീതൈൽ സെല്ലുലൂസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്രോമെല്ലോസ് ഏതാണ് മീതൈൽ സെല്ലുലൂസിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്രോമെല്ലോസ് എച്ച് വൈ പി ആർ ഒ എം ഇ എൽ എൽ ഒ എസ് സി മീതൈൽ സെല്ലോസിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റ് ആണ് ഹൈപ്രോമെല്ലോസ് ഓക്കെ ഹൈപ്രോമെല്ലോസ് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ മീതൈൽ സെല്ലോസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ മീത്തേൽ സെല്ലോസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീജൻ ദൻ അടുത്ത എന്താണ് ദീസ് ഏജൻസ് ഇംപ്രൂവ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം തിക്കനിങ് ഏജൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഐ ഒഫ്താൽമി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ആ ഒരു തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ്